deputados da Comissão de Constituição e Justiça discutem o tráfico internacional de mulheres e crianças com o professor Damásio de Jesus, representante do Brasil na ONU. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça receberam na reunião ordinária desta quarta-feira uma visita muito especial, a do professor Damásio Evangelista de Jesus, que é jurista e representante do Brasil na Organização das Nações Unidas. Foi uma visita rápida. Logo depois, os parlamentares analisaram vários projetos importantes e aprovaram, por exemplo, o que autoriza o Executivo a prestar contra-garantias à União em operações de crédito internacionais. A comissão também aprovou que várias entidades sejam consideradas de utilidade pública, entre elas a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Mas os deputados não discutiram só projetos de lei. É que o professor Damásio ficou aqui no plenário Dom Pedro I apenas alguns minutos, mas já foi tempo suficiente para que todos parassem para pensar num assunto que é bastante preocupante, o tráfico de mulheres e crianças. É que o jurista acompanha tudo de perto, inclusive as investigações. Ele se diz indignado e acredita que o parlamento tem sim armas para ajudar a reduzir a criminalidade. O Brasil é um país de dimensões continentais e, sendo uma federação, nós só podemos ser regidos por uma lei, que é a lei federal. Essa lei federal, entretanto, muitas vezes não se adapta, não se aplica aos costumes regionais, criando, então, certa confusão entre os interesses nacionais e regionais. Esse é o assunto que, particularmente, eu vim tratar com o deputado Fernando Tavares. Professor, o senhor uh, acompanha o caso do tráfico de mulheres e crianças e como é que o senhor avalia essa questão hoje no Brasil? Pois não, é, veja bem, o tráfico de crianças e mulheres, especialmente de mulheres, é um dos delitos da criminalidade internacional que rende maior lucro ilícito. E por quê? Porque quando se compra droga num país para se vender em outro, você tem que pagar o valor da compra. Quando se cuida, entretanto, de tráfico internacional de mulheres, basta que você compre uma passagem de última classe num avião para que ela seja transferida de um lugar para outro. Hoje o Brasil serve de país intermediário para a passagem das mulheres da América Latina para os Estados Unidos e para a Europa. É uma das preocupações maiores das Nações Unidas a respeito disso, uma vez que... O tráfico de mulheres e de crianças está muito acoplado a outros delitos, como o tráfico de drogas, o, o, o terrorismo. Então, veja bem, a criminalidade internacional não, se diz, não diz respeito exclusivamente a terrorismo, mas a série de delitos que existem no exterior e no Brasil também. Esse é um cuidado que nós temos em relação à legislação brasileira e à legislação do Estado de São Paulo. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Fernando Capês, que foi aluno do jurista, concorda que os parlamentares paulistas podem contribuir para que mulheres e crianças não sejam levados para fora do país, evitando assim que passem por situações tão cruéis. O tráfico de mulheres, ele começa a partir da prostituição e da prostituição infantil. As crianças, jovens, são atraídas com promessas de fazer muito sucesso no estrangeiro, convites para serem artistas, dançarinas, e assim que chegam, principalmente nos países da Europa Central e Escandinávia, o passaporte delas já é confiscado. Então elas já não têm mais para onde ir, elas estão sem o passaporte. Ficam trancadas em apartamentos e de lá já são levadas para praticar às vezes 20, 30 relações sexuais, a maioria não consentida, troca de um pagamento pífio a título de remuneração da atividade de prostituição. Quando vão procurar a polícia, o que acontece? A polícia diz, não, essa é uma pessoa marginal, ela nem pode procurar o Estado porque ela não tem o passaporte. E muitas acabam se suicidando. E o professor Damasio, como um educador, sabe que a melhor maneira de evitar isso é cuidando da nossa criança, mantendo-a na escola, em atividade, prática esportiva, para que ela tenha um futuro. O desvio de conduta decorre do vazio que é deixado pela ausência do Estado e da família.